So, in this video, we will talk about the PS Touch part. In this video, we will talk about the balance of the tools. If you want to cut a photo in the background, we will talk about the shadows of the photo. If you want to clone the same thing, we will talk about the same image in one image. We will talk about the same image in one image. We will talk about the same image in one image. We will talk about the same image in one image. நீங்கள் எடுக்கும் ஃபோட்டோஸில் உங்கள் ஃபேஸில் ஏதாவது பிம்பிள்ஸ் இருந்தால் அதை எப்படி ரிமூவ் பண்ணுறது அப்படின்னு நிறைய விஷயங்கள் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் என்ன நம்ம டாப் டென் தமிழ் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் இப்போவே கீழே இருக்கும் ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூடவே பக்கத்தில் ஒரு பெல் சிம்பிள் இருக்கும் அதையும் கிளிக் பண்ணிட்டா நம்ம சேனலில் ஒரு எந்த டெக் வீடியோவையும் நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கலாம் ஒரு சின்ன ரெக்வஸ்ட் இந்த வீடியோவை ஃபுல் ஸ்கிரீனில் பாருங்கள் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த வீடியோவோட குவாலிட்டியை அட்லீஸ்ட் ஃபோர் எயிட்டி பிக்ஸலாவது வச்சுக்கோங்க அப்போ தான் ஷேடோஸ் மற்றும் செலக்ஷன் மாதிரியான மைனூட்டான விஷயங்கள்லாம் நீங்கள் நோட் பண்ண முடியும் இந்த வீடியோ வந்து பிஎஸ் டச்சோட நாலாவது பார்ட் இதுக்கு முன்னாடி மூணாவது பார்ட் வீடியோ அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் அதோட லிங்க்கையும் இந்த வீடியோ கீழே டெஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் அதை இன்னும் நீங்கள் பார்க்கலனா அதை பார்த்துட்டு இந்த வீடியோவை பாருங்கள் இல்லைனா இந்த வீடியோ உங்களுக்கு புரியாது ஓகே நம்ம பிஎஸ் டச் கான்செப்ட்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி லாஸ்ட் வீடியோவில் நிறைய டவுட்ஸ் கேட்டிருந்தாங்க அந்த டவுட்ஸை கிளியர் பண்ணிட்டு நம்ம கான்செப்ட்குள்ளே போகலாம் இந்த டவுட்ஸ் எல்லாருக்குமே ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதில் ஃபஸ்ட்டு டவுட் ஒருத்தர் கேட்டிருந்தாரு நான் பிஎஸ் டச்சில் ஒரு இமேஜ் எடிட் பண்ணி அதை கடையில் போய் பிரிண்ட் எடுத்தேன் எனக்கு அந்த இமேஜ் வந்து பிக்ஸ்லேட் ஆகுது குவாலிட்டியாக இல்லை அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க அது பிஎஸ் டச் மேலே ப்ராப்ளம் கிடையாது நம்ம மேலே தான் அந்த ப்ராப்ளம் இருக்கு ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் சூஸ் பண்ணுற இமேஜோட குவாலிட்டி பொறுத்து தான் அவுட்புட்டோட குவாலிட்டி இருக்கும் உங்களுக்கு புரியுற மாதிரி நெருக்கமாடையும் குவாலிட்டியாக <laughs> ஓகே ரெண்டாவது ஒருத்தவங்க கொஷின் கேட்டிருந்தாங்க நம்ம கட் பண்ணி எடுக்கக்கூடிய இமேஜில் எப்படி ஷேடோஸ் க்ரியேட் பண்ணுறது அப்படின்னு கேட்டிருந்தாங்க இது ஒரு நல்ல கொஷின் நீங்கள் இப்போ ஏதாவது ஒரு பேக்ரவுண்டில் ஒரு இமேஜை கட் பண்ணி கொண்டு போய் வைக்கிறீங்க அப்படின்னு வச்சுப்போம் பேக்ரவுண்ட் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபுல்லாக வெயிலாக இருக்குது அப்படின்னா ரெண்டு இமேஜும் உங்களுக்கு மேட்ச் ஆகவே ஆகாது ஏன்னா வெயிலாக இருக்கிற இடத்துல கண்டிப்பாக ஷேடோஸ் வந்து க்ரியேட் பண்ணும் அதாவது நிழல் க்ரியேட் பண்ணும் ஸோ அதை தான் எப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் நம்ம ஒரு நியூ ப்ராஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஃபுல் ஹெச்டி ரெசல்யூஷனே கொடுத்துக்கிறேன் ஓகே கிளிக் பண்ணுறேன் ஸோ ஏதாவது ஒரு இமேஜ் இம்போர்ட் பண்ணலாம் இமேஜ் இம்போர்ட் பண்ணுற ஆப்ஷன் போயிட்டு இந்த எலிஃபெண்ட் இமேஜ் வந்து சூஸ் பண்ணிக்கிறேன் இந்த இமேஜ் உங்களுக்கு ப்ராக்டிஸ் பண்ண வேணும்னா இந்த வீடியோ கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் அதை கிளிக் பண்ணி நீங்கள் இதை டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் ஆட் கிளிக் பண்ணுறேன் ஸோ நார்மலாக இந்த இமேஜோட சைஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் இருக்கும் இதை நீங்கள் ஸ்கேல் பண்ணுறப்ப மேலே வித் அண்ட் ஹைட் பர்சன்டேஜ் காட்டும் நீங்கள் அப் டு ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் வரைக்கும் ஸ்கேல் பண்ணிக்கலாம் அது வரைக்கும் உங்களுக்கு எந்த ஒரு ப்ளரும் ஆகாது அதாவது குவாலிட்டி லாஸ் ஆகாது இருக்கிற ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட்லேருந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் எக்ஸ்ட்ரா ஸ்கேல் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு எந்த ஒரு ப்ராப்ளமும் கிடையாது அதுக்கு மேலே நீங்கள் ஸ்கேல் பண்ணுறப்ப கண்டிப்பாக பிக்ஸ்லேட் ஆகும் ஸோ ஓரளவுக்கு மட்டும் ஸ்கேல் பண்ணிவிட்டு ஓகே கிளிக் பண்ணுறேன் இப்போ இந்த எலிஃபெண்ட்டை மட்டும் நான் தனியாக கட் பண்ணி எடுக்கணும் கட் பண்ணி எப்படி எடுக்கிறது அப்படிங்கிறத நான் ஃபுல்லாக இதில் டீச் பண்ண போகிறதில்ல உங்களுக்கு கட் பண்ணி எடுக்கிறது தெரியல அப்படின்னா லாஸ்ட் வீடியோ அதாவது நம்ம தேர்ட் வீடியோ பாருங்கள் இது ஃபோர்த் வீடியோ அந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு டீட்டெயிலாக எப்படி இமேஜ் கட் பண்ணும் அப்படின்னு உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம ஃபாஸ்ட்டாக பண்ணிட போகிறோம் நம்ம எப்பவும் போல் குயிக் செலக்ஷன் டூல் அதுக்கப்புறம் ப்ரெஷ் செலக்ஷன் டூல் இந்த ரெண்டு டூல் யூஸ் பண்ணி தான் இந்த இமேஜை கட் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நான் குயிக் செலக்ஷன் டூலில் இந்த எலிஃபெண்ட்டை செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ ஆட் ஆப்ஷன் போயிட்டு இந்த இமேஜை ஸ்பீடாக செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு எங்கெல்லாம் மிஸ்டேக் இருக்கோ அங்கே குயிக் செலக்ஷன் டூலில் மைனஸ் எடுத்து சரி பண்ணிக்கோங்க ஸோ லாஸ்ட் வீடியோ பார்த்துருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் 
So, over a lauku patina, quick selection tool and the elephant a select panircom. So, zoom puni katra. Silla adatalam patina, namaka mismatch adji. So, in the adatalam patina, look problem merka, nala zoom panathirium. So, in the adatala namaka exact a select agavilla. So, and the madri adatala, ninga, brush selection tool use puniknum. Brush selection tool la, na minus use pandra, yana inga patina, veli pudici, ade madri doda size winna, ninga increase puniklam. So, brush size light increase punikra. So, now look at theorium. So, we click on the button. So, selection sometimes we will undo. So, now we select the faster selection. Okay, in the elephant, we have a gap. So, we will press the minus option. We will minus the minus. So, we will press the minus option. So, so, in this case, there are a lot of minute problems. So, you can adjust that. So, if you want to do it, you can do it with a lot of time. So, you can select this image. I will select the image and zoom out. Select पन्ना द कपरम इन द इमेज कट पनी ऐड करनुम आधुकु मुनारी मालर का सेटिंग्स ऑप्शन पे इटे फेदर ऐड पन्गा फेदर एटलिस्ट थ्री पिक्सल आदु कुड़कनुम सो अपदा अंदे एजेस वंदे स्मूथ आरगम थ्री पिक्सल कुड़तो ओके क्लिक पन्द्रा सो इधु कपरम इन द हेलीफेंट आना मा कट पनी ऐड कपरम इन द लायर सेलेक्ट प Layer from selection अपडिंग ये रहता क्लिक पनी ना ऑटोमेटिका नींग सेलेक्ट पनी रखा विषय मल मटो तानिया कट पनी उर लायर ला वंद्रों ना डन क्लिक पन रा से पन द ओरिजिनल लायर नींग मार्चर लाम द हाइड ऑप्शन क्लिक पनी ना द मारंजरों इन द सेलेक्शन नींग पोगनो नालो ना ज़ूम आउट पनी करा इन द सेलेक्शन उंगल पोगनो नालो इंगे पते ही ना डसर्ट बीजी अब दिन और इमेज इन द वीडियो के लिए डिस्क्रिप्शन ला कर दूँ पां आधा क्लिक पनी नहीं है इधर डाउनलोड पनी क्लाम सो इधर चूज पनी ऐड क्लिक पन रहा सो ऑटोमेटिक है इधर पते ही ना फुल एचडी ला उन्दर को ना ओके क्लिक पन रहा सो इन द लायर वंदे नमक एलिफेंट लायर क मेल अच्छा कभी नहीं आदि के रेंड रीज़न वन वंदे बैकग्राउंड वंदे फुल्ला वेलर का आदु मटो लम्बा बैकग्राउंड वंदे लाइट आ ऑरेंज कलर टिंट रखा सो अप्पा नम इन द एलिफेंट के नम का ऑरेंज कलर टिंट वंदे कोण्डोर नम आदु के पैर वंदे टेम्परेचर अपडिंग सुलोंगा सो अप्पा वंदे फुल्ला पगल रखना ल 0% लरकोम निये temperature रा minus लग कुर्ती ना उंगल के evening time अदा दो blue tint उन्दा apply आगो temperature उन्दे निये plus लग कुर्ती ना अब दी ना उंगल का orange tint उन्दा apply आगो so नाने ओरे 40% कुर्तकरां so 35% कुर्तकरां so पना ok क्लिक पन्द्रा इपो पतिंग ना इंद elephant के नम्मा temperature उन्दा अधिक पड़ती टम अदा दो इंद color tint उन्द color tint ओरे मदरी पन्टम इधवे निये evening मदरी image ना temperature उन्दा minus लग कुड़ even pantom, adat ada inno ro mukhi mana visiom shadow sonda create pantom, iana veil rinda kandi pas shadow sonda varom, so shadow sebdi create pantra da abdin patingna, ipun da layer select larka, in da select larka layer larka pixel samandu na select pantom, so in da layer select pantra, ingerka settings option pora, idala select pixels abdin ingerda choose pantana, automatic in da layer la inna erko adu full la umuluk selectiona convert ayrom, so example na in da layer select pantra, ipo poite सेलेक्ट पिक्सल अब दिन करते ना इन द लायर ले इन्नर को आधुपति इन्ना उंगल के सेलेक्शन आ कन्वर्ट आय रची सो इन द लायर ला बैकग्राउंड फुल्ला अर्कन आला फुल्ला सेलेक्ट आय रची सो अदन आला इन द एलिफेंट लायर चूज पॉइंट इंगे पे इट सेलेक्ट पिक्सल अब दिना अंद एलिफेंट लायर ले इन्नर को आधु फुल्ला � डन क्लिक पन रहा इन द लायर ला उन्नो ला अना सेलेक्शन उन द अपडेट रखा इन द सेलेक्शन कुल्ला इन द लायर ला ना ब्लैक फिल पन नो सो अंदर सेलेक्शन अपडेट रखतो मेलर का अंडा ऑप्शन पोईटे अंदर एमटी लायर ला फिल एंड स्ट्रोक पोईटे इंगे पता इना कलर व्हाइट रखा सो इंगे कलर्स पोईटे ब्लैक चूज पन रहा सो ब्� 
ஒரு புது லேயரில் நமக்கு பிளாக் கலரில் அந்த எலிஃபெண்ட் மாதிரியே ஃபில் ஆகிடுச்சு இப்போ இந்த எனக்கு செலக்ஷன் தேவையில்ல செட்டிங்ஸ் ஆப்ஷன் போயிட்டு டி செலக்ட் அப்படின்னு கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அந்த செலக்ஷன் போய்டும் இப்போ இந்த லேயர் வந்து எலிஃபெண்ட் லேயருக்கு கீழே வரணும் ஸோ அதாவது இந்த ஷேடோ லேயர் வந்து எலிஃபெண்ட் லேயருக்கு கீழே வரணும் இந்த லேயரை கிளிக் பண்ணி அப்படியே நான் கீழே கொண்டு வரேன் ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா மேலே வந்து நமக்கு எலிஃபெண்ட் லேயர் கீழே வந்து நமக்கு ஷேடோ லேயர் இருக்குது ஸோ அதை உங்களுக்கு தெரியணும்னா இதை ஆஃப் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ இப்போ இந்த ஷேடோ வந்து நமக்கு அதுக்கு பின்னாடியே இருக்குது ஷேடோஸ் வந்து ஆக்சுவலாக பார்த்திங்கன்னா ஃப்ளோரில் அதாவது தரையில் தான் இருக்கும் அதனால் இந்த ஷேடோ லேயரை செலக்ட் பண்ணிட்டு அண்ட் ஆப்ஷன் போங்க இதில் வார்ப் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது அதை சூஸ் பண்ணுங்கள் சூஸ் பண்ணிட்டா இங்கே நிறைய கண்ட்ரோல்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இதில் இந்த லாஸ்ட் டாட் இருக்கு இல்லையா அதை கிளிக் பண்ணி அப்படியே கீழே கொண்டு வந்தீங்கன்னா ஷேடோஸ் உங்களுக்கு அப்படியே தரையில் வந்துடும் ஸோ அதே மாதிரி இந்த லாஸ்ட் டாட்டை கிளிக் பண்ணி கீழே கொண்டு வாங்க ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளோர் மாதிரியே இங்கே கொண்டு வந்துட்டோம் லைட்டாக ஜூம் இன் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ அதே மாதிரி காலெலாம் மிஸ்மேட்ச் ஆச்சுன்னா கரெக்டாக அந்த டாட்ஸ் யூஸ் பண்ணி அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ வார்ப் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் மைனூட்டாக கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் ஸோ அக்யூரேட்டாக நான் ஸ்கேல் பண்ணிட்டேன் ஓகே கிளிக் பண்ணுறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஷேடோஸ் கீழே விழுந்துருக்கு ஸோ ஷேடோஸ் ரொம்ப ஷார்ப்பாக இருக்குது லைட்டாக ப்ளர் பண்ணோம் ஸோ அந்த ஷேடோ லைய செலக்ட் பண்ணிட்டு எஃபெக்ட்ஸ் போகிறேன் இதில் பேசிக்கில் காசியன் ப்ளர் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணுங்கள் ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு அந்த ஷேடோ வந்து ப்ளர் பண்ணுமோ ப்ளர் பண்ணிக்கலாம் ஸோ லைட்டாக ப்ளர் பண்ணுங்கள் ஓகே கிளிக் பண்ணுறேன் அதே மாதிரி ரொம்ப டார்க்காக இருக்குது அந்த ஷேடோ ஸோ அதனால் அந்த ஷேடோ லேயர் செலக்ட் பண்ணிட்டு மேனேஜ் லேயர் கிளிக் பண்ணுறேன் இதில் ஒப்பாசிட்டி அப்படின்னு ஒன்று இருக்கும் ஸோ அது எந்த அளவுக்கு ட்ரான்ஸ்பரன்சியாக தெரியணும் அப்படிங்கிறது தான் இந்த ஒப்பாசிட்டி ஸோ இந்த லேயரோட ஒப்பாசிட்டி வந்து கம்மி பண்ணுறோம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நமக்கு ஃப்ளோரும் தெரியுது ஷேடோஸும் தெரியுது ஓரளவுக்கு அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டு வெளியே கிளிக் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இந்த மாதிரி தான் கலர் கரெக்ஷன் அதுக்கப்புறம் ஷேடோஸ் இதெல்லாம் இருந்தால் மட்டும்தான் நீங்கள் பேக்ரவுண்டாக கொண்டு போய் வச்சாலும் உங்களுக்கு மேட்ச் ஆகும் கண்டிப்பாக சன்லைட் மாதிரி இருக்கிற இடத்துலலாம் ஏதாவது இமேஜ் கட் பண்ணி வச்சிங்கன்னா ஷேடோஸ் க்ரியேட் பண்ணுங்கள் ஸோ இப்படி தான் நீங்கள் கட் பண்ணி எடுக்கக்கூடிய ஸோ இப்படி தான் நீங்கள் கட் பண்ணி எடுக்கக்கூடிய இமேஜில் ஷேடோஸ் க்ரியேட் பண்ணோம் ஸோ இப்படி தான் நீங்கள் கட் பண்ணி எடுக்கக்கூடிய இமேஜஸில் டெம்பரேச்சர் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி ஷேடோஸ் க்ரியேட் பண்ணோம் ஸோ இந்த டவுட் கேட்டவங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் ஏன்னா உங்களால் நிறைய பேர் இந்த மெத்தடை தெரிஞ்சிருப்பாங்க ஓகே நம்ம கான்செப்ட்குள்ளே போகலாம் நம்ம நியூ ஃபைல் க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக நம்ம டேரெக்டாக அந்த இமேஜை இம்போர்ட் பண்ண போகிறோம் ரீசன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த இமேஜோட சைஸ் வந்து கம்மி நம்ம ஃபுல் ஹெச்டி ரெசல்யூஷனில் பண்ணிட்டு நம்ம ஸ்கேல் பண்ணோன்னா அந்த இமேஜோட குவாலிட்டி லாஸ் ஆகும் அதனால் டேரெக்டாக அந்த இமேஜை ஓப்பன் பண்ணுறேன் ஸோ இந்த இமேஜோட நேம் பார்த்தீங்கன்னா எஃபெக்ட்ஸ் பெயிண்ட் இந்த இமேஜ் உங்களுக்கு ப்ராக்டிஸ் பண்ண வேணும்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் இதை நீங்கள் கிளிக் பண்ணி டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இப்போ இதை நான் செலக்ட் பண்ணிட்டு ஆட் கிளிக் பண்ணுறேன் ஸோ டேரெக்டாக இமேஜ் ஓப்பன் பண்ணலால் அந்த சைஸில் தான் உங்களுக்கு வந்திருக்கும் இந்த இமேஜோட சைஸ் நீங்கள் பார்க்கணுன்னா ஃபஸ்ட் கிளாஸ்லேயே சொல்லியிருந்தேன் இந்த அண்ட் ஆப்ஷன் போய்ட்டு இமேஜ் சைஸ் அப்படின்னு கொடுத்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த இமேஜோட வித் அண்ட் ஹைட் வந்து இருக்கும் ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட தௌசண்ட் பிக்சல் கிட்ட இருக்கு ஸோ இது வந்து கொஞ்சம் குவாலிட்டியான இமேஜ் தான் நான் ஓகே கிளிக் பண்ணுறேன் ஸோ இன்னைக்கு நம்ம பார்க்கக்கூடிய டூல் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு எஃபெக்ட்ஸ் பெயிண்ட் டூல் இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப சூப்பரான ஒரு டூல் இது எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏதாவது ஒரு எஃபெக்ட்ஸ் சூஸ் பண்ணிட்டு அதை வந்து இது மேலே நீங்கள் பெயிண்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்த எஃபெக்ட்ஸ் பெயிண்ட் டூல் நான் சூஸ் பண்ணிக்கிறேன் கீழே பார்த்தீங்கன்னா ப்ரஷ் கொடுத்துருப்பாங்க நார்மலாக நீங்கள் ஹார்ட்னஸ் ப்ரஷ்ஷோட சைஸ் இதெல்லாமே சூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஹார்ட்னஸ் நான் ஜீரோலே வச்சுக்கிறேன் சைஸ் உங்களுக்கு எவ்வளோ வேணுமோ இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம் கீழே பார்த்தீங்கன்னா எஃபெக்ட்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க அதுக்கு கீழே ப்ரஷ்ஷு கீழே பார்த்தீங்கன்னா எஃபெக்ட்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க இதில் இங்கே கிளிக் பண்ணுறேன் இதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எந்த எஃபெக்ட்ஸ் வேணால் சூஸ் பண்ணிக்கலாம் உதாரணத்துக்கு நான் பிளாக் அண்ட் ஒயிட் சூஸ் பண்ணுறேன் ஸோ இப்போ நீங்கள் எங்கெல்லாம் பெயிண்ட் பண்
ஓகே இப்போ இந்த இமேஜ் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரஷ் செலெக்ஷன் டூலும் குயிக் செலெக்ஷன் டூல் யூஸ் பண்ணி செலக்ட் பண்ணிட்டேன் ஃபுல்லாக செலக்ட் பண்ணியாச்சு ஸோ ரொம்ப பொறுமையாக உட்காந்து கரெக்டாக அந்த கிட்டார் மட்டும் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ செலக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் எனக்கு இதுக்குள்ளே இருக்கிறத வந்து பிளாக் அண்ட் ஒயிட்டாக ஆகக்கூடாது ஸோ இப்போ நீங்கள் போய்ட்டு எஃபெக்ட்ஸ் பெயிண்ட் டூல் எடுக்கிறீங்க அப்படின்னா ஸோ நான் இதில் போய்ட்டு பிளாக் அண்ட் ஒயிட் சூஸ் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ நீங்கள் உள்ளே பெயிண்ட் பண்ணிங்கன்னா இது பிளாக் அண்ட் ஒயிட்டாக மாறிடும் ஸோ இந்த மாதிரி பிளாக் அண்ட் ஒயிட்டாக இது மாறிடும் எனக்கு வந்து இது பிளாக் அண்ட் ஒயிட்டாக மாறக்கூடாது நான் அண்டூ பண்ணிக்கிறேன் ஸோ அண்டோ ஆப்ஷன் கிளிக் பண்ணுறேன் எனக்கு வெளியில் இருக்கிறது வந்து பிளாக் அண்ட் ஒயிட்டாக மாறணும் இங்கே அடிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு அடிக்காது ரீசன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா செலெக்ஷன் எங்கே இருக்கோ அங்கே மட்டும்தான் அடிக்கும் ஸோ அதனால் இந்த செலெக்ஷனை இன்வெஸ்ட் பண்ணும் முன்ன பண்ண மாதிரியே தான் ஸோ இந்த செலெக்ஷன் இருக்கப்போ இங்கே கிளிக் பண்ணிட்டு இன்வர்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துட்டிங்கன்னா இந்த கிட்டாரை விட்டுட்டு அவுட் சைடில் இருக்கிறதெல்லாம் உங்களுக்கு செலக்ட் ஆயிரும் இப்போ நீங்கள் இங்கே அடிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு வெளியில் இருக்கிறது பார்த்திங்கன்னா பிளாக் அண்ட் ஒயிட்டாக மாறுது ஸோ இப்போ நீங்கள் இதை ஃபுல்லாக பிளாக் அண்ட் ஒயிட்டாக மாற்றிடலாம் அவுட் சைடில் இருக்கிறது எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் ப்ரஷ் பண்ண பண்ணால் பிளாக் அண்ட் ஒயிட்டாக மாறிடுது ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா அவுட் சைடில் இருக்கிற எல்லாத்தையுமே நம்ம பிளாக் அண்ட் ஒயிட்டாக மாற்றிட்டோம் இப்போ இந்த கிட்டாரோட கலரை இன்னும் கொஞ்சம் அதிகப்படுத்தணும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அதுக்கு பேர் வந்து சேச்சுரேஷன் ஸோ திரும்ப இன்வர்ஸ் வந்து செலக்ட் பண்ணும் ஏன்னா இப்போ செலெக்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா அவுட் சைடில் இருக்கு எனக்கு இப்போ கிட்டாரோட கலர் தான் நான் சேஞ்ச் பண்ண போகிறேன் ஸோ இங்கே கிளிக் பண்ணிட்டேன் இன்வர்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்தீங்கன்னா இப்போ அவுட் சைடில் செலெக்ஷன் போய்டும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கிட்டாரில் மட்டும் செலெக்ஷன் இருக்கும் இப்போ நீங்கள் ஏதாவது பண்ணிங்கன்னா கிட்டாரில் தான் அஃபெக்ட் ஆகும் ஸோ பிளாக் அண்ட் ஒயிட்டை அப்ளை பண்ணிடாதீங்க ஸோ இதை கிளிக் பண்ணிட்டேன் சேச்சுரேஷன் அப்படிங்கிறத கிளிக் பண்ணுங்கள் ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த சேச்சுரேஷன் ஆப்ஷன் வரும் சேச்சுரேஷன் வந்து மைனஸில் போனீங்கன்னா டிம் ஆகும் ஸோ நான் சேச்சுரேஷனை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறேன் ஸோ இந்த அளவுக்கு எனக்கு அந்த கிட்டார் வந்து பளிச்சுன்னு தெரியணும் ஸோ சேச்சுரேஷன் இன்க்ரீஸ் பண்ணால் கலர் வேல்யூ வந்து அதிகமாகும் அண்ட் இன் இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டு ஓகே கிளிக் பண்ணுறேன் ஸோ பண்ணிவிட்டு இங்கே நீங்கள் ப்ரஷ் பண்ணிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக பார்த்திங்கன்னா அந்த கலர் வேல்யூஸ் அந்த கிட்டாரில் அதிகமாகுது ஸோ இப்போ உங்களுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் காட்டுறதுக்காக இது மின் இருந்தது அண்டூ பண்ணுறேன் இது இப்போ இருக்கிறது ரீடூ பண்ணுறேன் ஸோ உங்களுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும் பாருங்கள் ஸோ சேச்சுரேஷன்னா கலர் வேல்யூ அதிகப்படுத்துறது ஸோ இப்போ இங்கே பேக்ரவுண்டில் லைட்டாக நான் ப்ளர் ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் அப்போ திரும்பவும் நீங்கள் என்ன பண்ணால் இன்வெஸ்ட் பண்ணோம் ஏன்னா இப்போ செலெக்ஷன் வந்து கிட்டாரில் இருக்கு ஆப்போசிட்டாக செலக்ட் பண்ணால் இன்வெஸ்ட் பண்ணோம் ஸோ இங்கே கிளிக் பண்ணிட்டு இன்வர்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்தீங்கன்னா இந்த செலெக்ஷனுக்கு ஆப்போசிட்டாக அப்படியே செலக்ட் ஆயிரும் இப்போ இந்த இடத்த மட்டும் ப்ளர் பண்ணோம் அப்படின்னா நீங்கள் போய் காசின் ப்ளர் வந்து யூஸ் பண்ணிங்கன்னா ஃபுல்லாக ப்ளர் ஆகிடும் எனக்கு இங்கே இருக்கிற இடத்த மட்டும் ப்ளர் பண்ணோன்னா இங்கே டூல்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா ப்ளர் டூல் அப்படின்னு ஒன்று கொடுத்துருப்பாங்க இதை சூஸ் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு ப்ரஷ் சைஸ் எந்த அளவுக்கு வேணுமோ அதை இங்கே சூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இங்கே போய்ட்டு ப்ரஷ் சைஸ் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப பெருசாக இருக்குது ஓகே டூ ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கண்டிப்பாக ஹார்ட்னஸ் ஜீரோ வச்சுக்கோங்க கீழே ப்ளர் ஆப்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க எந்த அளவுக்கு ப்ளர் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ நான் ஒரு டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் வச்சுக்கிறேன் வச்சுட்டு இப்போ நீங்கள் ப்ளர் பண்ணிங்கன்னா எதுவுமே ஆகாது ஏன்னா இது செலெக்ஷனில் இருக்கு அதனால் இன்வர்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இன்வர்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துட்டிங்கன்னா ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா செலெக்ஷன் வந்து அவுட் சைடில் வந்துடும் இப்போ நீங்கள் இந்த இடத்த ப்ளர் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இன்வர்ஸ் வந்து நமக்கு மாற்றி மாற்றி யூஸ் பண்ணுறது கன்ஃபியூஸாக இருக்கும் வேணும்னா அந்த வீடியோவை ரீவைண்ட் பண்ணி பாருங்கள் இன்வர்ஸ் வந்து உங்களுக்கு எங்கே அப்ளை ஆகணும் அப்படிங்கிறது தான் இன்வர்ஸ் இப்போ நார்மலாக எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்படி தான் இருக்கும் நீங்கள் இங்கே ப்ளர்லாம் அப்ளை பண்ண முடியாது ஸோ இப்போ நீங்கள் ப்ளர் பண்ணோன்னா இந்த செலெக்ஷனுக்குள்ளே மட்டும்தான் பண்ண முடியும் ஸோ அதனால் நான் என்ன பண்ணோம் இந்த கிட்டாரை விட்டுட்டு அவுட் சைடில் இருக்கிறத செலக்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த செலெக்ஷனுக்கு ஆப்போசிட்டில் இருக்கிறத செலக்ட் பண்ணுறதுக்கு பேர் தான் இன்வர்ஸ் ஸோ அது வந்து இங்கே இருக்கும் அப்போ இந்த செலெக்ஷனை விட்டுட்டு ஆப்போசிட்டில் இருக்கிறத எல்லாத்தையும் செலக்ட் பண்ணிக்கும் இப்போ நீங்கள் ப்ளர் வந்து இங்கே ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா நமக்கு ப்ளர் ஆட் ஆகுது ஸோ ப்ளர் வந்து
நம்ம ஹெச்டி இமேஜில் இதை யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா ரொம்ப ஸ்கேல் பண்ணால் பிக்சலேட் ஆகும் அதனால் டேரெக்டாக இமேஜ் இம்போர்ட் பண்ணுற ஆப்ஷன் போயிட்டு இந்த இமேஜ் சூஸ் பண்ணுறேன் இந்த இமேஜோட நேம் பார்த்தீங்கன்னா பிம்பிள் இந்த இமேஜ் உங்களுக்கு வேணும் ப்ராக்டிஸ் பண்ண அப்படின்னா இந்த வீடியோ கீழே டெஸ்கிரிப்ஷனில் இந்த இமேஜோட லிங்க்கை கொடுத்துருக்கேன் அதை கிளிக் பண்ணி நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணி ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இந்த இமேஜை சூஸ் பண்ணி ஆட் கிளிக் பண்ணுறேன் ஸோ இப்போ இங்கே ஜூம் இன் பண்ணி காட்டுறோம் பாருங்கள் நமக்கு ஃபேஸ் ஃபுல்லாக பிம்பிள்ஸ் இருக்குது இதை வந்து நம்ம ரிமூவ் பண்ணோம் அப்படின்னா க்ளோன் ஸ்டாம்ப் டூல் யூஸ் பண்ணி தான் ரிமூவ் பண்ணோம் வெளியே ஒரு டைம் கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் உங்களுக்கு ப்ரஷ் சைஸ் தெரியும் ஸோ நார்மலாக எப்படி ரிமூவ் பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த பிம்பிள் சைஸை விட கொஞ்சம் பெருசாக ப்ரஷ் சைஸ் வந்து எடுத்துக்கோங்க ஸோ ப்ரஷ் சைஸ் வந்து நீங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணால் ப்ரஷ் ஆப்ஷன் போயிட்டேன் ஸோ சைஸ் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வெளியே வரப்போ தெரியும் ஸோ எந்த அளவுக்கு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டேன் கண்டிப்பாக ஹார்ட்னஸ் வந்து ஜீரோ வச்சுக்கோங்க அப்போ தான் நீங்கள் காப்பி பண்ணி பேஸ்ட் பண்ணால் தெரியாது ஸோ இப்போ நான் வெளியே கிளிக் பண்ணிடுறேன் இப்போ சோர்ஸ்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதை ஆன் பண்ணிக்கோங்க ஆன் பண்ணால் தான் நீங்கள் காப்பி பண்ண முடியும் ஸோ இப்போ எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிம்பிளை நான் ரிமூவ் பண்ணால் இதே மாதிரி இடம் பக்கத்தில் இருக்கும் அதை காப்பி பண்ணி இங்கே பேஸ்ட் பண்ணிங்கன்னா இந்த இடம் வந்து மறைஞ்சிடும் ஸோ சோர்ஸ் கிளிக் பண்ணிட்டு இந்த இடத்த நான் கிளிக் பண்ணுறேன் அப்போ இந்த இடம் காப்பி ஆகிக்கும் இப்போ இங்கே வந்துட்டு நீங்கள் கிளிக் பண்ண பண்ண ஸோ அந்த இடம் வந்து இங்கே பேஸ்ட் ஆகிரும் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த பிம்பிள்ஸ் இருக்கிறதே நமக்கு தெரியாது ஸோ அதே மாதிரி இந்த பிம்பிள் நான் ரிமூவ் பண்ணோன்னா சோர்ஸ் கிளிக் பண்ணிட்டு இங்கே கிளிக் பண்ணுறேன் ஏன்னா இந்த இடம் வந்து லைட்டாக ஷேட் இருக்குது ஸோ அதனால் இந்த இடத்த கிளிக் பண்ணி இங்கே கிளிக் பண்ணிட்டே இருந்தேன்னா அந்த பிம்பிள்ஸ் வந்து நமக்கு ரிமூவ் ஆகிடும் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்த காப்பி பண்ணி இங்கே வச்சிட்டோம் ஸோ இதே மாதிரி உங்களுக்கு எங்கெல்லாம் பிம்பிள்ஸ் இருக்கோ இந்த மெத்தடு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் சோர்ஸ் கிளிக் பண்ணிட்டு இங்கே கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணிட்டு இங்கே கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த பிம்பிள்ஸ் வந்து ரிமூவ் ஆகிடும் ஸோ உங்களுக்கு எங்கேயாவது தெரிஞ்சுதுன்னா வேறு இடத்தையும் காப்பி பண்ணி இங்கே பேஸ்ட் பண்ணி அதை வந்து மறைச்சிடணும் ஸோ இதே மாதிரி உங்களுக்கு எங்கெல்லாம் பிம்பிள்ஸ் இருக்கோ இந்த க்ளோன் ஸ்டாம்ப் டூல் யூஸ் பண்ணி ஈஸியாக ரிமூவ் பண்ணிடலாம் ஸோ அங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக மறைஞ்சிருச்சு ஸோ ஃபைனலாக சோர்ஸ் எடுத்துக்கிறேன் இங்கே கிளிக் பண்ணிடுறேன் ஸோ அதே மாதிரி இங்கே கிளிக் பண்ணனா மறைஞ்சிடும் ஸோ உங்களுக்கு லைட்டாக ஏதாவது தெரிஞ்சதுன்னா பக்கத்தில் இருக்கிற இடத்த காப்பி பண்ணி இங்கே கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஸோ அப்படியே அந்த இடம் வந்து மறைஞ்சிடும் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு அந்த ஃபேஸ் வந்து க்ளீனாக ஆகிடுச்சு ஸோ இதே மாதிரி உங்கள் ஃபேஸில் எங்கெல்லாம் பிம்பிள்ஸ் இருக்கோ இந்த க்ளோன் ஸ்டாம்ப் டூல் யூஸ் பண்ணி பிஎஸ் டச்சில் க்ளீன் பண்ணிக்கலாம் இதுவே நீங்கள் கம்ப்யூட்டரில் இருக்க ஃபோட்டோஷாப் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா அதில் ஸ்பாட் டீலிங் ப்ரஷ் டூல் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கும் அதை எடுத்து ஜஸ்ட் பிம்பிள்ஸ் இருக்கிற இடத்துல கிளிக் பண்ணால் போதும் ஆட்டோமேட்டிக்காக ரிமூவ் பண்ணிடும் ஸோ இதோட நம்ம ஃபோர்த் பார்ட்டோட எண்டுக்கு வந்துட்டோம் இன்னைக்கு நம்ம பார்த்த டூல்ஸில் உங்களுக்கு டவுட் இருந்தால் கண்டிப்பாக கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் இல்லை வேறு ஏதாவது பிஎஸ் டச்சில் கான்செப்ட் வேணும்னாலும் கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் அந்த டவுட்டை நான் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் ஸ்டார்டிங்கில் சொல்லிவிட்டு அதுக்கப்புறம் கான்செப்ட் கொள்ள போகலாம் ஸோ கண்டிப்பாக ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணாமல் உங்களால் ஓனாக டிசைன் பண்ண முடியாது இன்னைக்கு நான் சொன்ன எல்லா விஷயத்தையும் ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பாருங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சா லைக் பண்ணுங்கள் இதே மாதிரி யூஸ்ஃபுல்லான டெக் வீடியோஸ் நம்ம சேனலில் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கணும்னா கீழே உள்ள சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க கூடவே பக்கத்துல ஒரு பெல் சிம்பல் இருக்கும் அதையும் கிளிக் பண்ணிட்டா நம்ம சேனல்ல வரும் எந்த டெக் வீடியோவையும் நீங்க மிஸ் பண்ணாம பாக்கலாம்